Proyecto Apanaca presenta La cultura Wari, el primer gran imperio andino. La cultura Wari, o Wari, dominó los Andes convirtiéndose en un imperio mucho antes que los Incas, siendo los primeros en unir a las diversas tribus en el Perú antiguo. Si bien fue estudiada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, fue Luis Guillermo Lumbreras quien la encumbraría como imperio. Asimismo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Ciesa de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Horizonte Medio, entre los años 550 y 1200 después de Cristo, aproximadamente, desarrollándose paralelamente a la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en Ayacucho, donde se encuentra Huari, la ciudad más importante asociada a esta cultura, expandiéndose por la costa norte hasta el Valle del Santa, por el sur hasta Carí y por la sierra hasta el Callejón de Huaylas. Ya en su consolidación, logró extenderse por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Muchos historiadores, como Dorothy Menzel, han dividido el proceso de Huari en seis etapas, desde la aparición de la ciudad de Huari, que daría el nombre a esta importante cultura, el crecimiento y construcción de centros poblacionales como Oncopampa y Wilcahuayl o Huiracochapampa, la reestructuración política sufrida por una segunda gran expansión y finalmente su decadencia y desaparición. Al predominar la zona árida, los Huari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo la agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua y realizar andenes para ampliar las zonas cultivables, sembrando, entre otros, maíz, quinoa, papa, coca y algodón. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca. Los principales recursos producidos eran monopolizados por la jerarquía gobernante, quien monopolizó su producción, abastecimiento y distribución. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en actividades militares y religiosas, integrando la clase dominante, los militares y sacerdotes. Los Waris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra y las porras de metal. Basaron su economía en la explotación de los pueblos colonizados, imponiendo tributos y otras cargas a los pueblos sometidos que permitieron el mantenimiento de su ciudad. Se ha establecido que durante su máximo apogeo, la capital del imperio Wari contaba con una población de 40.000 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, París tenía solo 25.000. Su organización política se estableció mediante las llamadas cabezas de región, que no eran otras cosas que varias de sus ciudades conquistadas, centralizando el poder en la ciudad de Wari donde convivían el poder administrativo con el religioso en una especie de cogobierno, esto debido a la gran expansión de su territorio. Uno de los más antiguos gobernantes Wari de los que se ha logrado tener conocimiento es el llamado Señor de Wari de Vilcabamba, cuyo descubrimiento se llevó a cabo en el año 2011 en el sector denominado Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco, por un grupo de arqueólogos liderados por Javier Fonseca Santa Cruz. Allí se encontró una tumba muy similar a la del Señor de Zipán, gobernante Mochica, la que contenía dos cetros forrados con láminas de plata, una pechera y una máscara elaborados en plata y cientos de cuentas de turquesa, calcita, malaquita y serpentina, además de brazaletes de oro y otros ornamentos de plata. Si bien los únicos restos encontrados fueron dientes debido a que la región es tropical y húmeda, al analizarlos se llegó a la conclusión que la persona que fuera enterrada en dicho sepulcro era un varón de entre 25 y 35 años. Asimismo, el año 2012 se descubrió otra sorprendente cámara funeraria de la realeza Wari en el castillo de Warmey, donde se encontraron enterrados 57 personajes de alto linaje, incluyendo a tres posibles reinas con su lujoso ajuar. Este hallazgo realizado por arqueólogos polacos y peruanos muestra al mundo un magnífico tesoro compuesto por más de mil piezas elaboradas en oro, plata y cobre, como orejeras, collares, pectorales, alfileres, cuchillos, anillos, sonajeros y un sinfín de ornamentos que demostrarían que las tres mujeres ahí enterradas pertenecían a la élite real, quizás las esposas principales de un emperador Wari. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Wari, su capital, la misma que adquirió importancia por ser la sede principal del poder y uno de los centros urbanos más grandes del Perú antiguo. Ubicada entre las quebradas Pacaycasa y Taranaico, presenta grandes terrazas y recintos amurallados con edificios interiores. 
Varios investigadores han determinado que la zona central del asentamiento se dividía en 12 sectores denominados barrios. En ellas destacan Vega Chayoj Moco, el Templo Mayor, área ceremonial más importante de Huari, Monca Chayok, galería subterránea usada para enterramientos colectivos, Turque Sayok, posible barrio de artesanos joyeros, entre otros. Los Huaris eran politeístas, recibiendo en el aspecto religioso la influencia directa de la cultura tiahuanaco, puesto que su dios principal era una divinidad con rasgos antropomorfos y zoomorfos, similar al dios de los báculos o dios de las varas tiahuanaquense. Dentro de sus aportes culturales, encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Wari fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudad en el área andina. Su concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades. Así, edificaron inmensas ciudades de piedra con murallas de hasta 7 metros de altura, almacenes y un sistema de canales y acueductos que suministraba agua a la población. Entre los principales centros de la cultura Wari encontramos, cerca de Cusco, la capital provincial Piquillacta, que tuvo murallas de hasta 12 metros de altura y que ocupó un área de casi 2 kilómetros cuadrados. Casos similares encontramos en Moquegua, Cerro Baúl, en las serranías de Lima y en el callejón de Huaylas, donde están Huaricoto y Huilcahuaín, respectivamente. Construyeron además una red planificada de caminos que formaban una gran conexión vial para poder controlar los diferentes territorios de su imperio. Los Waris conocieron el manejo del cobre, el bronce y el oro. Utilizaron diferentes técnicas como el laminado, martillado y repujado. Se cree que Conchopata, complejo arqueológico ubicado en Ayacucho, albergaba un gran taller metalúrgico, ya que se han encontrado numerosos elementos realizados con oro y cobre. En cuanto a la escultura, se han encontrado estatuas de piedra o monolitos, robustas figuras que a diferencia de los encontrados en Tiahuanaco, no portan armas ni cetros, teniendo en común solo los lagrimones en los ojos. La textilería fue desarrollada con gran calidad y belleza, teniendo como materia prima el algodón, la lana de alpaca y la de vicuña, alcanzando gran maestría en la elaboración de textiles especialmente en telas polícromas, brocadas y dobles, así como el uso de plumas para el decorado. Su especialidad fueron los tapices, en los que representaron a seres míticos de su religión, así como motivos con serpientes, felinos y aves. La cerámica Wari tuvo un fuerte contenido religioso. Se caracterizó por ser polícroma y representar a sus dioses, escenas de caza y agricultura. Ha sido dividida en diversas fases y estilos, pudiendo mencionar el estilo conchopata, grandes urnas tronco-cónicas de aproximadamente 80 centímetros, las cuales estaban destinadas a servir como depósitos de ofrendas. Los colores empleados fueron el rojo, gris, negro, crema, blanco y púrpura. El estilo robles moco, grandes vasijas ceremoniales, tales como urnas, cántaros, caragollete, vasos y figuras de llama. Su altura varía entre los 66 y los 50 centímetros, pudiendo encontrarse formas más pequeñas de animales modelados, vasos escultóricos, vasijas en forma de cabezas humana y otros. Los colores empleados fueron el rojo, gris, blanco, púrpura, crema y negro. El estilo chaquipampa, cerámica de uso ordinario o doméstico. Se usaron los colores blanco, crema, púrpura y gris. El estilo viñaque, vasos y cuencos hemisféricos, pequeños cántaros de cuello efigie y botellas de dos cuerpos. Se pintaron cabezas geométricas de felinos vistas de perfil. En otros casos, pintaron plantas estilizadas, bandas de grecas, cráneos, etc. Wari comienza su decadencia a mediados del año 900 después de Cristo, cuando su ciudad principal comienza a perder importancia y poder debido a que las llamadas cabezas de región comenzaron a crecer y a adquirir poder político y económico hasta alcanzar una situación similar a su capital. Así, las ciudades colonizadas comenzaron a liberarse del control imperial, el mismo que sin fuerzas ni recursos para mantener su sometimiento, tuvo que aceptar incluso el abandono de su propio pueblo. A esto, algunos estudiosos suman el desabastecimiento agrícola debido a una gran sequía que habría impedido el sustento de la población, ocasionando la desaparición de este gran primer imperio sudamericano. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.